Salam hamagi. Bugun sizlarga Amerika universitetlarida o'qishga topshirish haqida ma'lumot bermoqchiman. Hamagi ma'lumki, dunyoning eng kuchli universitetlari Amerikada joylashgan. Bugunga ko'p o'zbek yoshlarimiz Amerikada va boshqa chet davlatlarda o'qishni orzu qilishadi. O'qishga topshirishga umumiy ma'lumot beraman, chunki har bir o'qishning o'zgarishi kriteriyasi bor. O'ylaymanki, sizlarga bergan ma'lumotim foydali bo'ladi va azgina o'zingizlarning o'qishga topshirishga proseduralaringizda yordam beradi. Chunki hali bunaqa video bizani o'zbek YouTube olamizda ko'rmadim. O'zim haqimda qisqacha ma'lumot aytib o'tmoqchiman. O'zim Maryland universitetini psixologiya sohasi bo'yicha uni bitirganman. Ma xalqaro student sifatida o'qimaganman, chunki hamma o'qishimni maktabdan to universitetgacha Amerikada o'qiganman va o'sha yerda yashaganim sababli Amerika studenti bo'lib topshirganman o'qishga. Lekin bu video uchun va sizlar uchun ko'p izlandim va o'ylaymanki, bugungi berayotgan beradigan ma'lumotim sizlarga yordam bo'ladi. Aytib o'tmoqchiman, bir ba'zida ingilizcha so'zlarni dan foydalanaman, foydalanaman va bir xillarda ingilizcha ham gapirishim mumkin. Agar shu videoni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, ingliz tilidan xabardorsiz deb umid qilaman. Amerikada bakalavr va magistratura ga o'qishga kirish uchun prosedura, dokument topshirish deyarli o'xshash. O'shaning uchun hozirgi beradigan ma'lumotim ikki ikkita yo'nalishga ham tegishli. O'qishga topshirishdan oldin siz o'zingizdan ba'zi bir savollarni so'rashingiz kerak. Birinchisi, qaysi sohaga topshirmoqchisiz? Shu sohaga loyiqmisiz? Qiziqayotgan sohangizning darsligi bilan tanishib chiqdingizmi? Ikkinchisi, qaysi universitetga qiziqayapsiz? Orzu qilgan universitetingiz bormi? Uchinchisi, qayerda o'qishni orzu qilardingiz? Katta shahardami yoki kichkina shahardami? Chunki Amerika katta joy. New Yorkning Brooklyn shahari bilan va Kansasning Topeka shaharining orasi katta farq bor. I know some of you are thinking this doesn't really, you know, matter, but when you're spending four years or a couple of years there, um, it definitely is going to matter. Bu savollarni o'ylab ko'rganingizdan keyin qaysi o'qishga topshirishga izlanishingiz kerak? Agar O'zbekistonda yashasangiz, har yili xalqaro universitetlar ko'rgazmasi bo'lib o'tadi. O'tgan yil adashmasam, aprel yo may oyida Toshkentda Radisson gastinsasida bo'lib o'tgandi. Siz u yerdan o'sha xorij universitetlari haqida kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin. U yerdagi ko'pchilik universitetlar Yevropaga tegishli, lekin shu bilan birga Amerika elchixonasi ham bu yerda ulardan Amerika universitetlari haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Agar siz bu ko'rgazmada ishtirok eta olmasangiz, albatta Amerika elchixonasi bilan ulashingiz mumkin va ular sizga ma'lumot berishadi. Keyin har xil o'qishga topshirish veb-saytlaridan foydalanishingiz mumkin. Mana shu yerga, shu yerga bir-ikkita o'sha veb-saytlarni yozaman. Bu veb-saytlar albatta inglizchada, lekin siz Amerikadagi o'qishlarga qiziqayotgan bo'lsangiz, ingliz tilini yoki o'rganayapsiz yoki ingliz tilidan xabaringiz bor. O'qishlarga qarayotganda realistik bo'ling, chunki o'zingiz, kuchingiz yetadigan, ballaringiz ballaringiz mos o'qishga topshiring, vaqtingizni va pulingizni bekor ketkizmang. Chunki Amerikada har birta o'qishga topshirish bu pulli application deyiladi. O'sha applicationi pulli. O'rtacha har birtasi 50 dollar. Agar albatta TOEFL, GRE, GMAT, SCORE ballaringiz yuqori bo'lsa, unaqada albatta kuchingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Siz o'zingiz qiziqayotgan o'qishingizning maxsus veb-saytiga ham kirib ko'rishingiz mumkin. U yerda xalqaro studentlar degan joy bo'ladi va u yerda hamma o'zingiz kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Shunga qarayotganingizda xalqaro studentlarning qabul kvotasiga ham e'tibor bering. Bu degani 
um, the acceptance rate. Yani neşte halkara student kabul kılınadı. O şanın şansızı, uzingizni şansızı kurasız. Amerika studentler bilen Aqş üniversitelerinin talepleri harxıl. O şancın siz albette halkara studentlerge neyin talepleri etibar verişini unutmayın. Misal üçün, deadline, the deadline, dokumentlerinin kabul kılınış ahirge müddeti farklanadı ve bir yeli kontrakt o ham farklanadı. Şöyle yeti bor verin. Oğulge minutki takamayın. Uh, this is obvious. <laughs> um, if you want to build a strong application, uh, you definitely need to get started way ahead. Bir neçü ayı aldın başlayın. Hareket izi. Endi qaysı dokumentler kerak? Application procedurası juda kop dokumentlerden ibarat. Amerikadagi kop kina universitetler TOEFL talep kılışadı. Uh, TOEFL'da eğer tanış bulmasanız, TOEFL bu İngiliz sili testi. Kak uh, IELTS ki oğuşuydu, fakat IELTS kopraq UK'de talep kalınladı, Amerika deyirse TOEFL. Albatta web saytdan talep, uh, oğuşunin talepi neçi bal soru etkenini anıqla bağlayın. Uşanga karab topşarışınız kerey. Eğer baklavirge topşarışınız bulsanız, SAT uh, testini ham sizden soruşadı. Eğer uh, magistratura ya um, ya ki PhD ya taşıyor ki ambul sengiz, sizden GRE scores ve uh, GMAT in the sahingiz ya karab, o şey examiner ne ham taşışingiz kere bolada. Kimin arsa uh, recommendation letters uh, bolada, bu da yani tasfiye nama, uh, karakteristik uh, değil aladış mesem. Uh, İşhanadan, başka ingilizden ya ki okşingizdeki profesörlerden um, hat kere bolade. Uh, somebody who can attest to everything that's on your application, basically. Albatta ingilizcele de yaz yaz kere bolade bu narsana. Siz de profesör ingiliz ya ki başka ingiliz ingilizcele bilmezliği mümkün. Şunda o ingiliz yazıp, ularda namıdan o ingiliz yaz ingiliz ham bolade. Fakat albatta uh, oşa adam ne haber darlık kılıp koyun çünkü bunlar kol koyu bozlarının şahsi e, malumatlarınız bir ligi kere boladı kengin arsa e, transcripts e, baholar ingiz e, diplom ingiz kopyası kengin bank statement digen arsa kere boladı this is a statement to show proof that you can financially support yourself during the first year of your studies şu birinci yıl yıl üçün xabingizde uh, yeterli mablağ kursatışınız gerek. Bu kopraq F1 visa oluş üçün kere boladı, uqş üçün emez. Bugün konu ingilizini düşürmeyin. Uh, çünkü Amerika'ya var genden keyin student visa bile albet işleşiniz mümkün. Uh, o zingizini şuna kılıp uh, support klalisiz. Ha, aytgancha barcha dokumentlaringiz ingliz tilida bo'lishi shart. Rasmiy dokumentlar esa notarialni uh, tarjima qilinishi kerak. So in other words, notarized <laughs> copies. Eng muhimi personal statement degan narsa yozishingiz kerak. Bu uh, yozma tavsifi o'zingiz haqingizda bo'ladi. O'qishingiz va ishingiz tajribasi Uh, yutuqlar ingiz, kısıqışlar ingiz uh, ve oşu sohaya, oşu programa ge kanaka alakası, kanaka um, kanaka ilip uz ingiz xısa ingizini xoş olasız How can you benefit from them and how can they benefit from you in the future? Bazıda kub oğuşları uzlarının um, mağsu savalları boladı uh, ve oşu savalga cevap yarışı ingiz kere boladı Şunge ham etibar verin. Demek ki, bunların yazıya etken ingizde küçüli etibar verişi ingiz gerek. Çünkü bu personal statement okşa kırışı ingizini kararı da cüdeyem katta rol oynaydı. Siz şu yazma tavsifi orkali kabul komisiyasını cerb etişi ingiz gerek. Kendi bazen bazı okuşlar yazı şingizini sıfatını kuruşu için sizden başka kuşumca inşaları ham 
so'rashi mumkin. Bu albatta sizning applikatsiyangizga yordam beradi. Can you document resume, ya'ni CV bo'ladi. Buni tayyorlayotganda AQSh'ning CV ko'rsatmalariga amal qilishni unutmang. Bu yerda siz o'zingiz qayerda o'qiganingiz, ishlagan joylaringiz, praktikangiz, internships, qobiliyatlaringiz, your skills va gapira oladigan, yoza oladigan, o'qoladigan, biladigan tillaringiz haqida shu CVga, CVda yozasiz. Agar shu narsa yetalab bo'lsa, agar kommentariyada yozsangiz, balki personal statement va CV haqida ham video qilaman. Bir ikkita maslahat berib o'tmoqchiman, shundoq applikatsiyangizni yolg'on gapirmang, ya'ni aldamang. Barcha ma'lumotlarni to'g'ri ko'rsatishga harakat qiling. Bilmagan tilingizni bilaman deb yozmang. Ma'lum bir qobiliyatim bor deb ham aldamang. Agar qanaqadir praktika qilmagan bo'lsangiz, qilganman deb ham yolg'on gapirmang, chunki agar bilib qolishsa, hamma harakatlaringiz bekor bo'ladi. Eng asosiy informatsiya scholarships, ya'ni stipendiya. Bu this is super important, chunki Ami bilamiz, Amerikadagi o'qishlar juda ham qimmat, lekin yaxshi xabar bor, odatda AQSh o'qishlarda har xil scholarshiplar mavjud. Xalqaro o'quvchilar ofisiga va o'qishingizning ma'muriyatiga murojaat qilishingiz mumkin. Sizlarga shu scholarships va scholarships haqida ma'lumot berishligi mumkin. Ularga ham alohida anketa to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Ba'zi yana qo'shimcha inshoalar va tavsiyanomalar ham so'rashligi mumkin. Ba'zi o'qishlar moliyaviy yordam ham ko'rsatishadi. This is called financial aid. There is something called the FAFSA application. Bu haqida ham izlanishingiz mumkin. Albatta o'qishga murojaat qilib yoki websaytda o'zida bir xillarda yoziladi. Agar o'sha o'qish fafsa beradimi, yo'qmi, shu haqida albatta izlanishingiz kerak. Balki scholarshiplar haqida va fafsa haqida ham alohida video qilarman. Agar boshqa savollaringiz va qiziqishlaringiz bo'lsa, boshqa xalqaro studentlar bilan ham ulanishingiz mumkin. Facebookda guruhlar bo'ladi, ko'pincha va chatlar ham bor o'qishning o'zini websaytida shular haqida ham albatta izlaning. Umid qilamanki, bu video sizga foydali va qandaydir yordam berdi. Albatta bu barcha ma'lumotlar umumiy ma'lumot bo'ldi. Agar savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozinglar. Ularga javob berishga harakat qilaman. Bilaman, dokument prosessasi yaxshigina mashaqqatli, lekin natijasi albatta arziydi. Yodingizda tuting, sizning uje bir yutqingiz bor, bu O'zbekistondan topshirayotganingiz. O'zbekistonda ko'p studentlar naqa Amerika o'qishlariga topshirish formida. O'sha uchun sizning applikatsiyangiz albatta stand out qiladi. So, in other words, your application is already unique. Uh, because you are applying from Uzbekistan and this sets you apart from the other applicants. Aqsh Universida o'qish man uchun katta omad bo'lgan va hayotimdagi eng yaxshi tajribalardan biri deb hisoblayman. Umid qilamanki, bu omad sizga ham kulib boqadi. Video tomosha qilganingiz uchun katta ko'p rahmat. Like bosishni unutmanglar. Fikringizni albatta kommentariyada bildiringlar. Asavallariyla bo'lsa, I would be very glad to answer them. Endi albatta bunaqa videolarni ko'rishni istasangizlar, obuna bo'lishni unutmanglar. This is the most important. Kelgisi videolarimizni ko'rishguncha, xayr.